everybody welcome back with another episode with another video and with another guest this guest guys today in this video is from United Kingdom and he is my friend I want to thank him as a beginning uh, on this video his name is Eagle he have a YouTube channel he talk about a lot of sports things and a lot of news of uh, his favorite team actually Arsenal so guys literally uh, especially after the game of uh, Arsenal versus Brentford and Brentford beat Arsenal after this match uh, Saeed Bernahma uh, make great skills in the field and after these skills uh, there is a lot of topics and there is a lot of news uh, linking the name of Saeed Bernahma with Arsenal so today guys we have a special guest in our channel as I said his name is Eagle and he will give us some details about this deal, about what Arsenal fans really think about uh, Saeed Bonarahma and also if they are interested about him or not. So guys, enjoy the video. Hey, what's going on guys? My name is Eagle and I'm from Sunny TV Arsenal. Check that out. We cover Arsenal football. We cover all sorts of stuff, talking about the Premier League in general. And thank you, Waleed, for inviting me onto your channel. Let's get started. Viva Algeria, viva Algeria, let's get it, let's get it, let's get into it. Saeed Benarama, that's who we're going to be talking about today, the Brentford player. And to me, honestly, he is one of the top talents in the championship. And I'm not 100 I'm not 100% sure if Arsenal can get him, because he might cost upwards of 25 to maybe even 30 million. But I would love him at Arsenal. Now let's get into the first thing. What's, what are my opinions about Saeed Benarama? Is he a good player and am I interested in him? I'm telling you this, he's a great player and he reminds me of, dare I say it, an Eden Hazard type player. And that guy who can get the ball from deep in the midfield and just drive at defenders. He can play on the left. I've seen him even play on the right at times. He's a really good player and Arsenal did just face him in a friendly and we lost to Brentford, actually. So I would definitely be interested in bringing him in. And I think he's a great player. Now, when it comes to Arsenal fans, I think the fan base is split on bringing in Benarama. You have some fans who say if he was this good, he wouldn't be at a club like Brentford. And then you also have other fans that are saying it doesn't matter what club he's at. He's quality and we need a player on that left-hand side. Because right now we're using Aubameyang as a left-wing attacking left attacking mid player where we can have a better player there we already have Pepe Sorter on the right we have Lacazette up front it would even be better if we got a traditional left winger brought him in because we, our backups right now are very young with Martinelli being 18 Saka being 18 turning 19 and even Reese Nelson being 21 or 20 I think so we have a young core it would just add to it and I think he's a great player and Arsenal fans are quite split on their decision. Now, would he make a difference if he came to Arsenal? 110% he would make a difference. He would make a big difference because we currently don't have anyone who drives and creates from deep. A lot of our players run onto the ball or get the ball in, in the backspace behind the players where we don't have anyone who actually takes the ball on and takes the man and beats the man on the side and whips in balls. So I think he would be great like that. And finally, do I really think Arsenal are going to sign him? Let me tell you this. Unfortunately, I've been hurt so many times as an Arsenal fan. I just don't know what to believe anymore. But I will tell you this. I think if we did sign a winger, it would be possibly Justin Kluivert from Rome in a swap deal for Henrik Mkhitaryan. And Saeed Benarama would be a great player and I'd love to bring him in. But... What I'm hearing right now is Chelsea are in the front seat to get him and they're already speaking to his agent. So inside scoop, I think he might go to Chelsea, but if Arsenal were able to get ahead of Chelsea in the pecking order, I would take him all day long, all day long. Anyways, thank you, Waleed, for having me on your channel. I appreciate it. And if you guys want to catch me and check me out, you can check me out on Sunny TV Arsenal on YouTube. Subscribe to our channel. We cover everything Arsenal. And thank you. Bye, guys. أعودتكم أعزائي المشاهدين في كل مرة يوجد هنالك اهتمام من أحد الأندية لأحد اللاعب المنتخب الوطني الجزائري أتكلم مع مشجعي ذلك النادي الذي أهتم بهذا اللاعب ابن بلدنا ونتطلع عن يعني 
أبرز التفاصيل حول هذه الصفقة وإذا, وإذا كانوا يريدونه أن ينتقل ويتعاقد مع ناديهم وأن يعني يشاركوا معنا يعني آراءهم حول هذا اللاعب كما شاهدتم أعزائي المشاهدين هذا الصديق من نادي أرسنال وهو مشجع لنادي أرسنال صراحة كما شاهدنا في بداية الفيديو قد حي الجزائريين وقال وان تو تري في فالاجيري فأعتقد أعزائي المشاهدين أن عندما أقوم بكل يعني مقابلة مع أحد الأن يعني عشاق الأندية يعني عندما أقول لهم أنا من الجزائر ويرون عدد متابعين في هذه القناة فيروحوا يحيون الجزائر وذلك أعزائي المشاهدين أعتقد أنه حبا لهم وأيضا تقديرا لقناتنا الذي أصبح الذي أصبحت لديه إمكانية أن تظهر بعض جماهير يعني كما قلت لكم الأندية المهتمة والجماهير الإنجليزية في قناتنا الجزائرية الأصل فبطبيعة حال زي مشاهدين من أعجبه هذا الفيديو أتمنى أن يضغط على زر لايك وذلك مما سيجعلنا ويشجعنا من أجل يعني عمل العديد من الفيديوهات على حسب هذه الفيديوهات التي نالت إعجاب الجميع على العموم اعزائي المشاهدين لقد سالته عن حول جماهير نادي ارسنال ماذا تعتقد حول هذه الصفقه خاصه ان سعيد بن رحمه قدم مستوى كبير في المباراه المباراه الوديه التي جمعت بين برينتفورد وارسنال وتفوق برينتفورد وقدم سعيد بن رحمه مستوى كبير في تلك المباراه فبطبيعه الحال اعزائي المشاهدين راحت جماهير ارسنال يعني تحب هذا اللاعب وتريد التعاقد معه فقلت اعزائي المشاهدين انا يعني لست من العاجزين قلت له بلي راح ندير اتصال مع احد مشجعي الانديه و اساله اذا كانت جماهير ارسنال حقا تريد هذا اللاعب ام لا فكما شاهدنا اعزائي المشاهدين هذا المشجع لنادي ارسنال وكما قلت لكم اليوتيوبر قد يعني اطلعنا على بعض التفاصيل التي تحدث في بلادهم حول هذا اللاعب وارائها حول هذا اللاعب فقال ان هنالك يعني جماهير انقسمت الى نصفين النصف الاول يقول اذا كان سعيد بن رحمه يعني بشكل كبير وقدم مستوى كبير لماذا ما زال مع برينتفورد والطرف الثاني والشطر الثاني يقول لحد الآن أعزائي المشاهدين أنهم لا يبالون من أي نادي يأتي هذا اللاعب فإنه يقدم مستويات كبيرة وسيكون لاعب مع أرسنال وسيقدم الإضافة وكما شاهدتم أعزائي المشاهدين هذا الشخص قد رحب بفكرة التعاقد مع سعيد بن رحمة قال أنه يقدم مستويات كبيرة يستطيع تحريك الكرة وتمرير الكرة وأعزائي المشاهدين إلى آخره كما شاهدتم في الفيديو لكي لا أكرر الكلام وأيضا أعزائي المشاهدين أثبت لنا أن هنالك صراحة جماهير انقسمت هنالك من أحبت هذا اللاعب هنالك من لم تحب هذا اللاعب ليتعاقد مع ارسنال، وقال لي ان في ظل تشيلسي انها صراحة تريد التعاقد مع هذا اللاعب فقال ان لدينا حظ ضئيل جدا من اجل يعني استقطاب والفوز بهذه الصفقة وخاصة ان مبلغه يعني عالي نوعا ما 30 مليون جنيه استرليني 30 مليون باوند، فبطبيعة الحال اعزائي المشاهدين هذا السعر قد يراه بعض الاشخاص انه ليس مرتفع قدر الامكانيات التي يقدمها سعاد بن رحمة مع نادي برينتفورد الا ان اعزائي المشاهدين للاسف الشديد هو ان فيروس كورونا ضرب جميع خزائن معظم الانديه واصبحت الانديه يعني شبه مفلسه فاصبحت تبيع يعني لاعبين مهاريين باسعار قليله وطبعا الانديه التي ما زالت لديها السيوليه الماديه الكبيره تستطيع شراء اي لاعب تريد وذلك باموال يعني قليله وتفوز بذلك الموهبه فكما قلت لكم اعزائي المشاهدين اتمنى ان هذا الفيديو قد نال اعجابكم من صميم قلبي واتمنى منكم الضغط على زر اللايك واعطائنا تشجيعاتكم في صندوق التعليقات لان أنني صراحة تعبت على ترجمة هذا الفيديو وترجمتها بالحرف الواحد. أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، إذا كنتم تريدون مزيدا من هذه الفيديوهات في المستقبل القريب فقط أعلموني في التعليقات وأيضا أعلموني في الإنستغرام وتابعوني في حساب الإنستغرام هنا كما تشاهدون أعزائي المشاهدين فأنشر لكم جميع ما أقوم به وإذا يعني صراحة حتى أسأل بعض المتابعين في حساب الإنستغرام إذا كنتم تريدون فيديو جديد على هذا النحو أم لا فأعزائي المشاهدين رأيكم قد يهمني تابعوني في حساب الإنستغرام وبطبيعة الحال أعزائي المشاهدين سأتشارك معكم جميع أفكاري وإذا وافقتم عليها سنقوم بها وإذا لم توافقوا عليها فنبحث عن أفكار أخرى طبيعة الحال أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته